，西柏坡，位于河北省平山县。解放战争时期，这里是中共中央和解放军总部的所在地，是解放全中国的最后一个农村指挥所。西柏坡，新中国从这里走来。早在抗日战争时期，富有光荣革命传统的西柏坡，涌现出无数可歌可泣的英雄事迹。一九四一年，抗战进入最为艰难的时期，日本侵略者对根据地进行疯狂的大扫荡，冀中抗日军民在中国共产党的领导下和日寇开展了英勇顽强的斗争，其中。西柏坡地区南滚龙沟村少年英雄王二小的故事，千秋流传。哎呀，滚！哎呀，滚！打开去！小的褂子，嗯，那他人呢？王二小，王二小，王二小，二小，大炮跟我来
，小鱼真调皮。这儿的温泉还有个传说呢。哦，什么传说啊？什么传说啊？嘿嘿，在很久很久以前啊，有一条神龙经过咱们西柏坡，它喜欢这里的山清水秀，就留下了一潭养生延寿的神水，还专门派了土地公公在神水底下负责添柴加薪，所以呀、啊，这水一年四季都是热乎乎的。原来是这样啊！哦，对了，听说鬼子最近要开始大规模扫荡了，领头的鬼子叫山崎，还养着个狗汉奸。汪，汪汪，汪汪汪神龙降妖减威风，龙头摇一摇，五谷不生虫；龙尾摆一摆，天雷轰隆隆。妖魔吓破胆，只好钻地洞。<笑><笑>我长大了以后，一定要参加咱们的平山团，真刀真枪的和鬼子干。啊啊！二小哥，就是你们村四一年，日军对二小的家乡南滚龙沟村进行了惨绝人寰的大扫荡。
报告太君，所有和平山团有联系的人都已经处理了。七大姑八大姨做了右舍干爹干娘，就连屋子里的耗子都没有给他放过。嗯，罗太婆。王奶奶，王奶奶，你得说平山团在哪里？不知道。嗯啊、说平山团在哪里？不知道。不知道，给我烧！王奶奶，王奶奶，王奶奶。不说就跟他一样，嗯，通通死了死了的。怕死，八路太厉害了！哎呀，哎，哎，这个狗花剑是不睁眼瞎，可是他手里有枪啊！我们把他抓住，交给张营长吧，就这么办。走走，牛儿，汉剑脑袋！哎，你说打脑袋的？没错啊。狗汉奸的脑袋都是长在屁股上的。汉奸屁股，汉奸爪子，狗腿子。你这个臭小子，逮着你我拔了你的舌头！睁眼瞎，狗汉奸，来呀！小崽子别跑，你给我站住！小崽子站住，站住！来来来，来追我呀！哎，呀呀，逮不着你我就不姓张。哎，你本来就不姓张，姓狗。哎，来呀，来抓我呀！哎呀！别追了，鬼子已经被我们打跑了，我们要抓紧时间救治伤员，还有安顿好乡亲们。是。哎，狗汉奸，我在这儿呢。哎呀！
，你到前面去侦查一下情况。嗯嗯。快，别让狗汉先跑了。<笑>我这叫精神脱壳。啊！坏了，真狡猾，咱们中计了。哎呦！啊！啊！狗汉先在那儿，抓住他，抓住他！八路军太厉害了，这小崽子也这么厉害。呀、哎、呀！哎、二小打到了，二小，二小，你奶奶出事了！啊你去，嗯，二小，咱们一定给王奶奶报仇。来试试，糟糕！哎，嗯，哈哈哈哈哈哈！
太君，按照您给的秘方，泡澡的药我都放好了。平山团的伤病员有很多的送往西北部去了。哎呀，我还打听到村子后面的山上有温泉，啊，能够治，能，能够治，能治太君的痒痒病。那可是当年汉武帝御笔亲封的，叫保全圣水，泡一泡，延年益寿的，真的。要是能灭了西北坡村。一定叫平山团堂的帮下来。西柏坡村在深山坳里，实在是不好找啊，太君，真的。平山团带给皇军耻辱，凡是胆敢帮助平山团的人，都要受到最严厉的惩罚。两天后，西柏坡找不到路。死了，死了你！嘿嘿嘿嘿嘿！呃，遵命，太君。老李，你带来的这个消息实在是太重要了。小赵啊，找人去西柏坡村给红梅村长送信，让乡亲们和伤员赶紧转移。张营长，让我去吧。哎，二小，你怎么来了？张营长，二小是来送消息的。让我去吧。嗯，行吗？可是你还……张营长，您放心，别看我人小，可我胆特大。嘿，别看我腿短，可我跑得贼快。嘿，别看我懂的事儿少，可林子里的沟沟坎坎没有我不知道的。<笑>好，这个任务就交给你了。<笑>既然现在我们已经知道了鬼子要来扫荡，那咱们就将计就计。咱们来一个关门打狗。我把情报藏在这儿，你准保安全。二小，这份情报很重要，你千万要小心呐、啊。是，保证完成任务。嗯
追上来！哦，别怕，不就是两棵树吗？的牛犊子，呃，哦，你也是最棒的。嗯，啊，来，嘿嘿嘿，来，来呀来呀，哈哈哈哈哈，哎，来呀来呀，哎，等等，牛儿，等等。是个小孩行动的提前不能让人家知道。一个是个山娃子，我估摸着一见到狼青就下不了胆，不会发现我们的。走，走起点啊！说起来还是太君高明，临时改变行动计划，提前进山，就算消息泄露，也不怕平山团玩什么鬼把戏了。给。哎呀！太君，您放心吧，我已经摸清了去西柏坡的那个路，保证带着太君断了平山团的根，还有那个保全圣水也会是黄金的。开了。也好恶心。张营长，不知道二小到了没有？二小路熟，应该没什么问题。嗯。牛儿。啊。啊，帽子呢？情报没丢。嗯，咱们在二道泉，二道泉旁边有条小路，一直通到西柏坡村，这下可省了咱们不少的时间。
回事？这里怎么会有块大石头呢？哦、啊！牛儿，快过来！快呀！快点！牛儿，快点！石头快要掉下来了！过来呀！好险呐！啊，哦！啊！给，这消息太重要了。二小，你真行！嘿嘿嘿嘿嘿，你也累了一晚上了，吃点东西歇一歇再走吧。不了，我这就得回去。嗯。是赶不上队伍的、嗯，所以呢，红梅村长就说，还是让我跟着你一起走。嗯、太阳出来了，来！<笑>哇！哇<笑>！试试，用力吸气。能闻到太阳的味道，香香的，暖暖的。啊、嗯，那是什么？啊现在找不到路，那你的非肉胃口开了。啊！糟糕，鬼子怎么提前进山了？枣花，你得赶快回去告诉红梅村长，小鬼子提前出动了。嗯，那你呢？我想办法带着鬼子去山里打转，给乡亲们转移，争取一些时间。那不是很危险？别担心，等乡亲们都安全了，我就把鬼子带去鬼剑城。鬼剑城，<笑>好主意！记住，我等你们那边的消息。嗯，嗯，跟枣花一起回去，听见了吗？牛儿，服从命令。
棒等等。乡亲们，加把劲儿啊！一粒粮食也不能给鬼子留下，快点，快点，快点！刚才为什么要跑？嗯，太君问你话了，刚才为什么跑？呃，你们叨叨锵锵的，还有狗。<笑>你是个傻小子。嗯，你怎么知道我的小名叫傻小子？哈哈哈哈哈！帽子，小八路的帽子，给他的戴上。哎好，哎，糟糕。嗯，哎，正合适。啊，这帽子是给我的吗？嗯。啊。牛儿。哟，这小牛仔的是你的吧？嗯。难。小孩儿，死了死了的！嘿，来人呐！预备，慢！小海，你告诉我，你叫什么名字？王二小。哪个村的？南滚龙沟村。嗯，撒谎！南滚龙沟村，我去过，没见过你。我没撒谎，前阵子村里来了坏人了，大家都躲到山上去了，我和牛儿就藏在憋死牛坑。嗯，平山团你得见过啊。我只吃过野菜团和玉米团。那西北坡村怎么走，你知道吗？嘿嘿，这个我知道。嘿嘿，这小子怎么这么眼熟呢？管他眼熟眼生的，再找着路，我可就走远了。呃，太君可以让傻小子带路。你不是说你得认识路吗？啊，呃，山里小子带路更靠谱啊。哎，小海，带我们去西柏坡，有糖钱。给我。哎嗯，我吃我吃。得了，西外婆，糖你得得的哟。嗯嗯嗯嗯。好好带路吧，傻小子。嗯。哦哦，太君太君。哎呀，哦呀。让他带路。好了，跟上队伍啊！红梅村长，红梅村长，枣花、核桃，哎，你们怎么还在这儿啊
。红梅村长，反话说鬼子已经进山了。你说什么？不是说鬼子中午才出发吗？我和二小哥哥在山里见着鬼子了。哎，老严，嗯，什么时候才能撤完呢？哦，地里的庄稼刚刚收完，现在还有好几个重伤员在等着上担架呢。估摸着最快也得中午之前。中午之前，张营长的伏击准备也得到中午才能完成。啊，那怎么办？二小哥哥让我一个人回来报信，他现在正带着鬼子在山里转悠呢。啊，胡闹！这不是把自己往鬼子枪口上送吗？二小哥哥说，等乡亲们都安全了，他就找机会逃走。哎，二道泉旁边就有条小路。哎，对呀，咱们有办法和二小联系上。只要乡亲们一上山，咱们就通知二小，让他把那些鬼子们往二道泉带。眼下也只能这么办了。核桃，你们自己一定要注意，千万不能暴露啊。嗯嗯。等进了二道泉，咱们用火力把鬼子牵制住，二小就可以利用那条小路甩掉鬼子了。就这么办，老严。你赶紧通知大家加快速度，让同志们做好准备。枣花，你要乖，红梅阿姨现在很忙的，你就跟着队伍撤退。我们走吧。哎，哎呀，我刚一紧张，忘了说了。什么话？二小哥哥说他会把鬼子带到鬼见愁。哎，那好啊，到了鬼见愁啊，二小准能找机会甩掉鬼子。嘿嘿，那么。接应二小的事情，就由咱们儿童团去完成吧。嗯，好。二小带着鬼子在山里兜圈子，专挑难走的山路走。当心，跳起来，低头。跳起来，低头怎么不见你这个头呢？嘿嘿嘿，我的脚天天走路，有力气。这样，呃，来了来了，呃，太君，你有什么吩咐？全民树林，休息。不、哦，太好了，太君太体贴人了。咱们从昨晚到现在还没歇过呢。饿坏了我不要紧，如果饿坏了太君，那就不好了。乡亲们和后方机关都安全转移了，咱们就吹响暗号，把消息一路传递出去，好让二小知道。嗯嗯嗯太君，要不要来个烤牛排，保证又鲜又嫩呢？啊！不用，抓紧去见赶路。牛排的，带回去。嗯啊、太君，我这就给您找点又好吃又方便的东西。
走你不走。不过没事，等到了贵剑城，咱们就找机会溜走。小小子，快点上去，给太君带点核桃。呃，好嘞。傻、哎、小子，你在哪儿呢？动作麻利点儿。这儿有好多核桃啊！哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，死不了。这小子气死我了！啊！啊！嗯啊
，现在还不能暴露。嘿嘿，哈，哎。子弹可不长眼。嗯，哦，太监没子弹的，你可是高人胆大呀，真是佩服，高高，实在是高啊！妈。同志们，咱们来研究一下营救二小的计划。二道泉地形险要，又是到咱们西柏坡村的必经之路。张营长他会带着队伍在这里跟咱们会合，等着鬼子自己钻进咱们的口袋。二小会把鬼子带进咱们的埋伏圈，然后从二道泉旁边的那条小路逃开。你们看，就是这儿。这事儿我会跟张营长汇报的，到时候咱们一定要打起十二分的精神，说什么也要把二小救出来。大家都明白了吗？明白了。哇，真险呢！怎么回事？哎，太君问你怎么回事？什么？我说这路能走人吗？我每天放牛都打这走的，里边可好玩了。好玩，我教你好玩，教你好玩。行，哎，还有别的路吗？呃，没了，不走这儿就只有返回去了。嗯，原路返回。那可得晚上才到西柏坡喽。太君说原路返回，你看着办吧。万一是半刻的也死不了人，你这个小兔崽子！不行，七夕最重要的是时间。太君，咱们是七夕西柏坡，如果咱们误了时辰，那算什么七夕啊？对不对？我觉得得抓紧时间了，太君。呃，我我看。如果我们没有大炮，河巴路干可要吃亏的。去钻那个黑窟窿，门也没有。我跟你说啊，嗯，哎，大炮留下，继续前进。哎哎，继继续前进。哎，没错没错，哎没错，继续前进。这叫不入虎穴，焉得虎子。可是这里边黑咕隆咚的，那要万一……哎呀，胆小鬼，压上他！哎呀，赶紧的，过不去的都卸下来，快！你得先走。我来帮你一把。哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎！哎！哎！哎！
。上，马鞭顶那来。好好好，就来就来。太君，你在哪儿啊？我看不见你啊。哎呦！啊！鸳鸯。就在二小带着鬼子兵在山里转悠的时候，八路军平山团的主力已经在赶往二道泉的路上。警察及日报社等后方机关和村民、商店员也都被转移到安全的地方。同志们，快点！村长，全部撤离了。按原计划通知二小。嗯报告太君，过林子的时候有三个人崴了脚；过一些天的时候，两个人磕破了头。咱们带出的三挺机枪丢了两挺，呃，另外一挺正在修理呢。啊！啊！哦啊！现在报废了。另外大炮和马匹都在一些天那边呢。你们安全了，咱们这就上鬼见愁。别理他。小海，西北坡的，还有多远？不远，前面就到了。过了鬼见愁就是。二小哥哥带着鬼子去鬼见愁了。嗯，走话，咱们去前头等着二小。走。啊啊啊啊啊啊！到了，你们看，这就是鬼见愁。过了鬼见愁，就是西柏坡了。为什么叫鬼见愁？不知道，我娘的娘这么告诉我娘，然后我娘就这么告诉我的。嗯。还有别的路吗？太君问你还有没有别的路可走？有。嗯。呃，就怕你们走不了。你说什么？也不怕冯大闪了你的舌头？太君什么路走不了啊？没有太君过不去的路。嗯。除了我们村会采药的庚子二叔，没人爬得上去。太君，已经第四个了，还要找人吃吗？啊！哎，你的，先走。哦，嗯。哦，牛儿，咱们走。啊啊啊啊啊！是时候甩掉鬼子了。想要。
小鬼点子多，他有的是办法。哎，他来了。同志们都准备好了吗？嗯，接下来就看二小的了。总算出来了，放开我！快走！放开我！哎，好像是那个傻小子，好像离这儿不太远呢、啊。去了，哎，我追牛儿，被荆棘缠住了，真的，呃，嗯，都是牛的错，嗯，那就杀了他，嗯，哎，别杀他，他以后不乱跑了，我保证。汪汪，哎呦。熊五千到不了西白坡，统统死了死了的。前些天的大雨，泥石滑坡了。逃生的路被堵死了，看来咱们得另想办法营救二小。二小他安全了啊？什么？二小和枣花约好在鬼见愁甩掉鬼子，枣花没来得及告诉你，所以核桃团长就带着枣花去鬼见愁接应二小。刚刚传来好消息，二小他们都没事了。太好了！哎呀，可是二小这一脱险，鬼子们。一定会起疑心的。看来鬼子是不会进咱们的埋伏圈了。往哪里走？呃，这边。这里到西白坡吗？嗯。你们去看看。对，还去看看，看看前面的路好不好走。这小子挑的路都不是人走的，咱们也不能两眼一蒙黑，全听他的。啊！你没死，太好了！哦，断了条腿，没事儿，咱们把鬼子带进包围圈，你就待在这里，别出来。汪汪！一切正常，没有经过。
这边是普通的山路，那边也没有什么异常，该走哪边呢？嗯，你的，去。不许说话！千万别走错了。嗯，开路。嗯，是二小。最后的时刻到来了，二小带着鬼子一步步走进了八路军的埋伏圈这是给咱们报信呢，难道他？嗯，准备小海，快快的小李，做好准备，营救二小。二小挡在最前面啊，挡，就是挡也要挡到机会。啊，是二小。
不好了，太君，呃，他就是我说的那个小八路啊！哎呀！哎啊小八路，死啦死啦，死啦死啦的！哼！二小哥哥，你快跑呀，快跑呀！嗯，有埋伏。嗯，烟火。二小。